السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے بچوں آج ہم سیونتھ کلاس کا چیپٹر پڑھیں گے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت آپ لوگ پیج نمبر ففٹی ایٹ اوپن کر لیں آپ لوگوں کا چیپٹر بیسیکلی انہی دو ورڈس پر ہے بیس کرتا ہے سارا سخاوت اور بخل یہ چیپٹر پڑھنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے اسٹارٹ کرتے ہیں سخاوت کا مفہوم انسان کے اچھے اخلاق میں سے ایک صفت صفت کا مطلب ہے خوبی سخاوت ہے سخاوت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان دکھاوے کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی رضا اور رضا و خوشنودی یعنی خوشی حاصل کرنے کے لیے ضرورت مندوں کی مدد کرے اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے جب انسان ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے تو وہ سخاوت کہلاتا ہے اور ان سے کسی بدلے کی بھی امید نہ رکھے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مال و دولت اسی لیے دیتا ہے کہ وہ اس مال کو اس کی راہ میں خرچ کرے اور اس کی دی ہوئی نعمت نعمت کا حق ادا کرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے یعنی ہم ہمیں تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں جو بھی اللہ کی راہ میں ہم دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آتا ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے تو وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا جب کوئی شخص کوئی انسان اللہ کے ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں کئی گنا بڑھا کر دے گا صورت البقرہ سے یہ آیت ہے فضائل قرآن مجید میں سخاوت کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے یعنی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے اور اسے نیک بندوں کی خاص صفت قرار دیا گیا یعنی خاص خوبی کہا گیا نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو تنال البر حت تم فکو مما تخبون صورت آل عمران سے یہ آیت ہے ترجمہ تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکو گے یعنی آپ کو تب پتہ نہیں چلے گا کہ نیکی کیا ہے جب تک کیا نہ کرو کہ اپنی محبوب یعنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے اب وہ ساری ہی نہیں دے دینی ہوتی بلکہ اس میں سے آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس میں میرے پاس اگر اتنی یہ چیز اتنی زیادہ ہے تو میں اس میں سے کچھ کسی کو دے کر اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کر سکتا ہوں احادیث نبوی میں بھی سخاوت کی بہت فضیلت یعنی اہمیت بیان ہوئی ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے یعنی انسان کہتا ہے ابن آد... یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ تیرے مال کی حقیقت یعنی اس کے سوا کیا ہے یعنی آپ کا مال اس کے سوا کیا ہے جو کھا لیا ختم ہو گیا جو پہن لیا پرانا کر دیا البتہ جو صدقہ کیا جو یعنی اللہ کی راہ میں دیا وہ بچا لیا جو کھا لیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جو پہن لیتے ہیں وہ پرانا ہو جاتا ہے لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں وہ بچ جاتا ہے مشکات شریف ایک حدیث کی کتاب ہے اس میں سے یہ حدیث لی گئی ہے ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے سخی کون ہوتا ہے ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں جو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اللہ ہی کے دیے ہوئے رزق میں سے ضرورت مندوں پر خرچ کرے وہ سخی ہوتا ہے اور سخ... ایسا کرنے والے کو ایس اس کام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو سخاوت کہتے ہیں سخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے اور آگ سے دور ہوتا ہے جامعہ تر مزیح ایک اور حدیث کی کتاب ہے اس میں سے یہ حدیث لی گئی ہے آگے سخاوت کے فائدے بتائے گئے ہیں کہ کیا کیا ہیں سخاوت کے بے شمار فائدے ہیں جن میں سے چند درد ذیل ہیں پہلا سخاوت کے ذریعے سے غریبوں محتاجوں اور بے کسوں کی مدد کی جاتی ہے غریب غریب ہوتے ہیں محتاج جو کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے بے کس جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کی مدد کی جاتی ہے میننگ لکھتے جائیے گا اس سے معاشرے میں امن و سلامتی قائم ہوتی ہے جب کوئی سخاوت کرتا ہے اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کرتا ہے اور دوسروں کی مدد ہوتی ہے تو اس سے معاشرے میں امن و سلامتی قائم ہوتی ہے اس سے آپس کی محبتیں بڑھتی ہیں اور نفرتیں کم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اور مال کی محبت کم ہوتی ہے سخاوت اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے سخاوت اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کا اور رضا مندی حاصل کرنے کا کی وجہ بنتی ہے اور سخی کو جنت نصیب ہوتی ہے اب سخاوت کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے اب اس کے بعد بخل کا مفہوم آیا یعنی جو جن دو ورڈس پر ہمارا ٹاپ سب چیپٹر ہے اس میں اب بخل کی باری ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے بخل کا مفہوم سخاوت کا متضاد متضاد یعنی الٹ لفظ بخل ہے 
بخل کا مفہوم یہ ہے کہ انسان مال و دولت رکھتے ہوئے بھی یعنی انسان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو پھر بھی اپنی جائز ضرورتوں مثلا خوراک لباس علاج وغیرہ پر خرچ نہ کرے اور اپنے مال میں سے دوسرے ضرورت مندوں کو کچھ دے اور نہ اپنے مال میں سے دوسرے ضرورت مندوں کو کچھ دے بلکہ دولت جمع کرنے جمع کرتا رہے اسے کنجوسی بھی کہتے ہیں ایسے شخص کو بخیل یا کنجوس کہا جاتا ہے ایسے شخص کو بخیل یا کنجوس کہا جاتا ہے بخیل اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے جو کنجوس ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے بخل کی مذمت قرآن مجید میں بخل کی شدید مذمت کی گئی ہے یعنی اسے اچھا نہیں سمجھا گیا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ زی جمع مال و یہ سب ان مال اخلدہ کل یم بزن فلحتوم صورت الحمزہ کی آیت ہے آیات ہیں ترجمہ جو شخص مال جمع کرتا ہے پھر اسے گن گن کر رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا سبب ہوگا یعنی ہمیشہ کے لیے کافی ہوگا بہت ہو جائے گا ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں بالکل نہیں وہ ضرور دو زخ میں ڈالا جائے گا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر نہ رکھو یعنی بخل مت کرو یعنی کنجوسی مت کرو اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو اگر ایسا کرو گے بالکل کھلا چھوڑ دو یعنی فضول خرچی کرنے لگ جاؤ اگر ایسا کرو گے تو تم ملامت کا یعنی افسوس کا شرمندگی کا نشانہ بنو گے اور افسوس سے ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے سورت بنی اسرائیل سے یہ آیت لی تھی اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے بخل اور فضول خرچی دونوں سے منع فرمایا ہے کنجوسی کرنے سے بھی منع کیا ہے اور فضول خرچ کرنے سے بھی منع کیا ہے فضول خرچی اسراف سے بچنے کے لیے ان الفاظ میں تاکید کی اللہ تعالیٰ نے ولا تو صرفو ان لا یوحب المصرفین ولا تو صرفو ان لا یوحب المصرفین صورت الانام کی آیت ہے ترجمہ اور فضول خرچی نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے نا کہ ہم اپنی ضرورت کی بھی چیزیں نہ لیں ضرورت کی چیزیں لے سکتے ہیں لیکن جب ہم ایکسٹرا کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس کپڑے بھی موجود ہوتے ہیں جس سے ہماری ایزیلی ضرورت پوری ہو سکتی ہے جوتے بھی موجود ہوتے ہیں سب کچھ موجود ہوتا ہے اس کے باوجود کبھی کبھار ہم بہت ایکسٹرا خرچ کر دیتے ہیں تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخل کی مذمت ان الفاظ میں بیان فرمائی پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا وہ تھا اب حضور پاک نے جو فرمایا ہے وہ بیان کیا گیا یہاں مومن میں دو خصلتیں خصلتیں خصلت کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے عادت یا عادتیں مومن میں دو عادتیں جمع نہیں ہو سکتی کنجوسی اور بد اخلاقی یعنی کنجوس بھی ہو اوپر سے بد اخلاق بھی ہو یہ مومن میں نہیں ہوتا جامعہ ترمزی حدیث کی کتاب ہے اس کا نام ہے اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد نبوی ہے نیکسٹ پیج پہ آ جائیں سکسٹی ون جنت میں کوئی دھوکہ باز یعنی دھوکہ دینے والا چیٹ کرنے والا کنجوس جو کنجوسی کرتا ہے اور صدقہ کر کے احسان جتانے والا صدقہ دے دے کسی کی ہیلپ کر دے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے پھر سب کو بتاتا پھرے دکھاوا کرے یا کسی کی ہیلپ کر کے اسی کو کہے میں نے تو تمہاری ہیلپ کی تھی یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں اچھا بننے کی توفیق دے یہ ہم لوگوں کو ساتھ میں دعا بھی مانگنی چاہیے جامعہ ترمزی حدیث کی کتاب ہے ادھر سے یہ حدیث لی گئی ہے لہٰذا دولت مندوں کو مال جمع کرنے کی بجائے اس سے اپنے اہل و عیال اہل و عیال گھر والوں کی جائز ضروریات کے لیے استعمال کرنا چاہیے جب کسی کے پاس دولت ہو تو وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع کرے اپنے گھر والوں کی جائز ضروریات جن کی ضرورت ہے جو پوری کر ضرورتیں پوری کرنا ضروری ہے اس پر خرچ کرے اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بخل سے پرہیز کرنا چاہیے بخل کے نقصانات کیا ہوتے ہیں بخیل سے لوگ نفرت کرتے ہیں ظاہری بات ہے وہ کنجوس ہوتا ہے اللہ کو بھی ناپسند ہے تو لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں بخیل کا اللہ تعالیٰ پر یقین کمزور ہوتا ہے اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو پیسے ہیں اگر میں نے خرچ کر دیے تو اس کے بعد مجھے اور نہیں ملنے والے سو میں ان کو بچا بچا کے رکھوں گن گن کے رکھوں تو پھر میں بچا رہوں گا اگر میں نے خرچ کر دیے تو شاید میں نہیں بچوں گا تو اس لیے یہ بات ہے کہ بخیل کا اللہ تعالیٰ پر یقین کمزور ہوتا ہے جب کہ سخا سخی کا سخاوت کرنے والے کا یقین جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں جتنا دوں گا اللہ مجھے ڈبل کر کے دگنا کر کے واپس کریں گے 
بخیل کا ٹھکانہ دوزخ ہے سخاوت کرنے والے کا سخی کا جنت ہے اور بخیل کا دوزخ ہے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا یعنی دل کو سکون نہیں ہوتا مطمئن نہیں ہوتا اطمینان نہیں ہوتا سکون نہیں ہوتا وہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے میں مشغول رہتا ہے مشغول رہتا ہے یعنی مصروف رہتا ہے بخیل مال خرچ ہونے پر پریشان رہتا ہے جو کنجوس ہوتا ہے وہ مال خرچ کر کے پریشان ہو جاتا ہے اور جو سخی ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے اللہ پر یقین ہوتا ہے سخی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے سخاوت سے انسان اطمینان قلب اطمینان قلب کا مطلب ہوتا ہے دل کا سکون پاتا ہے سخاوت کرنے والے کو دل کا سکون حاصل ہوتا ہے اور سخاوت سے اور سخاوت انسان کو ہر دل عزیز بناتی ہے یعنی جو سخی ہوتا ہے اس کو سب لوگ پسند کرتے ہیں وہ ہر ایک کے دل میں ایزیلی جگہ بنا لیتا ہے اس لیے اس لیے طلبہ بھی کیا کریں اپنے ساتھیوں کو کاغذ قلم ربر وغیرہ دینے سے احتراض نہ کریں یعنی منع نہ کیا کریں اللہ پر یقین رکھیں تو اللہ تعالیٰ جو کیا کرتے ہیں ہماری نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بچوں آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے امید ہے آپ کو اس کو پڑھ کر بہت فائدہ ہوگا اور سمجھ بھی آ ہوگا جزاک اللہ